7일입니다. 이제 불과 선거도 40일 채못 나본 듯한 그런 느낌이 듭니다. 야권 단일화에 의한 정권교체 그것이 우리 국민들 55%가 원하는 바로 그것입니다. 절대 다수가 원하는 국민들의 열망입니다. 그것이 간곡히 이루어지길 바랍니다. 네, 이제 슬슬 얼굴들이 나오기 시작합니다. 청와대 이철희 정무수석 낮없이 서울시장 선거 차출설이 나옵니다. 이 사람은 과거에 뭐 평론가를 했는데 정치평론을 한 분인데 어느 날 갑자기 청와대로 뽑혀갔습니다. 그래서 상당히 그 어? <웃음> 지금 문재인 대통령에게 충성을 많이 바친 분인데 아마 문저희 문재인 정부의 문재인 대통령의 대리인격으로 서울시장 선거 차출설이 나돌고 있지 않느냐 하는 그런 얘기들이 있습니다. 이철이 하면 문재인입니다. 문재인 하면 이철일 정도로 아주 어 충성심이 문재인 대통령에게 강한 친문 중에 친문입니다. 이분이 서울시장 선거에 차출된다는 그런 설이 지금 에, 떠올랐습니다. 에, 과연 문재인 대리인으로서 서울시장을 함락할 수 있을지는 국민들의 선택 상황이니까 그건 두고 봐야 하겠습니다만 은 오는 6월에 있을 지방선거에서 서울시장 후보로 나서야 한다는 그런 요구를 아마 민주당으로부터 받는 모양입니다. 그 이수석은 후보로 나와달라는 당의 요구를 받고 있으니 아마 나갈 가능성이 어느 정도 있으니까 이런 걸 언론에다 팍 내는 거 아니겠습니까? 지난해 4.7 재보궐선거에서 20% 차로 대표한 민주당 내에서는 직간접적으로 서울시장에 도전하겠다는 의사를 밝힌 이들이 상당히 있는데 새 얼굴이 필요하다 뭐 이러면서 얼굴이 좀 새롭다 이철이는 그렇게 새로운 사람이 아니죠 네. 그렇게 새로운 사람이 아니죠 그런데 이제 새로운 사람이 필요하다 에, 이러면서 에, 문재인의 충성을 바치고 있는 에, 정무수석 이, 정, 이, 이 철이는 각별히 또 문재인 대통령에게 충성을 깊게 바치는 그런 사람인 것으로 알려져 있습니다 에, 국회의원 보좌관도 하고 정치평론가 출신 뭐 저도 각, 함께 에, 정치평론을 많이 해봤습니다 아. 이분이 국회 비례대표로 입성을 했다가 아 그냥 정치를 중간에 아이 정치학 싫다고 그냥 불출마를 선언했던 사람입니다. 그러나 그곳을 여의도를 맴돌았습니다. 그러나 청와대 정무수로 지금 갑자기 발탁돼 가가지고 깊은 충성을 하고 있는 막 그런 네, 사람입니다. 비교적 온건하다. 또뭐 비교적 합리적이다 이런 스타일로 어, 뭐 좋게 말해서 분류를 할 수가 있겠는데 당청 간의 중재를 통해서 여당의 언론중재법 강행 처리를 에, 뭐 이렇게 중재를 한 사람이 아닌가 이렇게도 알려져 있다고 합니다. 지방선거 출마를 위한 공직자 사퇴 시한이 선거 90일 전인 3월 3일까지니까 6월 달에 선거니까 지방선거니까 아, 아마 그때까지는 이제 있지 않겠나 싶습니다. 문재인 대통령이 지금까지 출마를 위해서 사직하는 공직자들을 만류하지 않은 것으로 알려진 만큼 당사자 의사, 당의 신호가 맞아 떨어진다면 추가 출마자가 나올 가능성이 있다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 자, 서울시장을, 어, 과연 서울시민들이 누구를 뽑을 것인가는 뭐, 뭐 여러분들이 서울시민의 여론을 아니까 그것은 나중에 두고 보면 알겠습니다. 네, 구독 버튼과 엄지를 눌러주시면 감사하겠습니다. 연휴에 들어가기 앞서 이제 이 나라를 구해야 되겠습니다. 대한민국 헌법이 살아있는 나라, 자유민주주의와 시장경제가 펄펄펄펄 힘을 발휘하고 또 한미동맹과 대한민국 한국군이 합쳐서 국가 안보를 갖다가 활성시켜서 대한민국이 초강군이 되는 또 초강국이 되는 
이런 기반 조성 이제 또다시 우리는 우리의 마음의 불을 붙여야 될것 같습니다. 대한민국의 불 말입니다. 영원한 대한민국의 성장 고도 성장의 그불 삶의 높은 질 이런 대한민국을 위해서 우리가 필요하고도 충분한 조건이 무엇일까요? 정권교체라고 생각됩니다. 이 정권교체는 그냥 되는 것이 아닙니다. 야권 단일화에 의한 단계를 해서 만약에 있을 수 있는 리스크를 완전히 없애는 그런 방법으로 완성할 수 있는 그러한 방향의 정권교체가 이루어져야 되지 않을까 느낍니다. 네, 국민 여러분 파이팅입니다. 안녕히 계십시오.